осень. Любимое время года нашего замечательного, выдающегося поэта Александра Сергеевича Пушкина. Благословляю новоселье. Куда домашний свой кумир ты перенес, а с ним веселье, свободный труд и сладкий мир. Ты счастлив. Ты свой домик малый, обычай мудрости храня, от злых забот и лени вялой застраховал, как от огня. Такое ощущение, что эти строки Александр Сергеевич Пушкин написал сегодня утром прямо перед нашей передачей. Ведь у нас сегодня необычный выпуск, а выпуск на новоселье. И на нашем участке действительно все застраховано от огня. Здравствуйте! С вами Константин Факт и Современное строительство. Программа о том, как быстро, бюджетно и качественно сделать ремонт в своем загородном доме. В этом выпуске. Почему хризотилцемент – самый надежный выбор для облицовки и постройки зданий? Облицовка дома, хозблока и постройка навеса с использованием хризотилцементных материалов. Проверка хризотилцемента на прочность. Подсчет общей стоимости всех работ. Обзорная экскурсия и торжественный акт сдачи приемки работ хозяина усадьбы Гарику. В кинематографе есть такой прием – флешбэк. Это когда главный герой вспоминает, что с ним было, и также это помогает зрителю воспринимать сюжет. И сегодня мы вместе с Гариком будем вспоминать, что же происходило с нашими героями – домом, хозблоком, истиневым навесом. Точно, Гарик, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, давайте вспомним, с чего все началось. А началось с того, что вы рассказали мне о своем доме. Он у вас 2009 года постройки. Правильно? Да. Я ничего не путаю. Правильно, правильно. Он бревенчатый. Да. И вы приняли решение облицевать его мелкоразмерной хризотилцементной плиткой. Верно. Дом мы не утепляли, потому что... Потому что срублен дом из толстостенного бревна. И этого не требовалось. Совершенно верно. Мы сразу начали с ретрозащиты металлической обрешетки, после чего уже облицовывали дом хризотил цементными плитами. Вы сами разработали проект по облицовке дома. И давайте напомним зрителям, почему ваш выбор пал на хризотил цемент. Одна из причин, что используется давно, известный материал очень, долговечный, ну, по цене тоже мне подошел. Я вижу не только это, а еще и новые элементы. Да, я вот придумал эти псевдоболясины, не знаю, нравится вам или нет. Мне очень нравится. Когда дом был готов, их еще не было. Что же это, расскажите. Я вам рассказывал, что в теневом навесе вот эти балясины выполняют не только эстетическую, но и функциональную. Да, что они скрепляют. Да, да они крепят колонну к, к брусу. А здесь они чисто эстетически вот... Знаете, вписались они очень гармонично и сделаны из хризотилцемента. Да. Никогда не выбрасывайте остатки, ведь из них всегда можно что-нибудь додумать, фантазировать, вырезать, прикрепить. А сколько времени заняла работа по облицовке дома? Один месяц. Один месяц, три человека. Каждый день они... Ежедневно, работают. три человека дня, да. Ну, это долгосрочный проект, получается. Ну да, не, не слабо. Но оно того стоило. Само собой. Вы же довольны результатом? Доволен. И когда мы брались за проект в первом выпуске, о всех достоинствах резотил цемента рассказал эксперт компании Александр. Хризотиловые материалы не поддерживают горение, то есть у них высокий предел огнестойкости. Также они очень прочные, и у них высокий предел по морозостойкости. 
они устойчивы к воздействию агрессивно окружающей среды. Данный продукт очень удобен в монтаже, нет никаких сложностей. Технология установки включает в себя два этапа. Изначально устанавливается подсистема, то есть к стенам крепятся кронштейны, на которые крепятся направляющие профиля. А к профилю уже непосредственно прикрепляется плитка за счет различных креплений. Одним из преимуществ можно назвать, что на заводе можно изготовить плитку любого размера по желанию заказчика. Это значительно облегчает монтаж. В случае, если имеются отклонения реальных размеров от проектных, то плитку можно подрезать прямо на месте. Покрытие плитки очень долго остается ярким и сочным. Наш второй герой – это хозблок. Хозблок мы тоже облицовывали хризатил цементной плиткой. И на это сколько ушло времени? Ну, если считать с беседкой, ну, с навесом, это и то, и другое за месяц. Вот в общей сложности два месяца я потратил на все. На весь проект? Да. Это дом, хозблок и теневой да. навес? Да. Мне нравится. А вам? Мне тоже. Хризатил – цементная плитка. Мы не только показывали и рассказывали вам о ней, но и изучали ее свойства с помощью экспериментов. Испытания показали, облицовочные плитки из хризатил цемента превосходно справляются с высокими температурами, почти не нагреваются и на них отлично ложится краска. Были ли какие-то сложности при облицовке дома или хозблока? Нет, при облицовке сложностей в основном не было. Все основные трудности возникли возведении хозблока помимо бутовки. То есть это отдельная конструкция, совершенно не, не связывающаяся с самой бутовкой. И возводили мы эту конструкцию, чтобы потом соорудить стропильную систему, на которую уже потом положили хризотилцементный римский профиль. Так же, как и на теневом навесе, у нас тоже хризатил цементный римский профиль терракотового Совершенно цвета. Совершенно верно. Каждый раз, когда я лечу отдыхать, и в окно иллюминатора вижу черепичные крыши Греции или Италии, мне на душе становится теплее. Гарик, а чем вы вдохновлялись, выбирая для своих сооружений хризатил цементный римский профиль? Солнце, море, тепло. Я понял. Чтобы придать нашим героем средиземноморского шика, вы поэтому выбрали хризатил цементный римский профиль. Теперь, когда я буду лететь отдыхать, обязательно буду вспоминать о вашем участке и об этом Спасибо. замечательном проекте. Римский профиль – это хризатилцементный кровельный материал, который как внешне, так и своими свойствами очень похож на черепицу, но существенно доступнее. Обо всех преимуществах рассказал эксперт. Достоинство у него, наверное, одно из самых главных – то, что это бюджетный материал. Квадратный метр кровли из 
римского профиля, либо из шифера, в три, в три с половиной раза дешевле, чем всем известные металлические кровли. Второе преимущество у него – это возможность применения в любых климатических условиях от минус 70 до плюс 70 градусов. Он имеет один из единственных кровельных материалов группу горючести НГ, что говорит не горючий материал. И у него очень важные потребительские свойства, такие как шумоподавление, то есть во время сильного дождя, града, за счет своей волокнистой структуры он подавляет эти шумы. И немаловажным фактором – это его очень низкий коэффициент теплопередачи. То есть под кровлей, под чердачным помещением, покрытым шифером, либо римской черепицей, в летний жаркий день не бывает очень жарко. В конце третьего выпуска вы приняли решение построить навес. Ну, навес это звучит легко. Только у нас получился не навес, а навесище. Все благодаря хризотилцементным трубам, которые больше похожи на колонны древнеримского храма. А поскольку мы сверху еще и водрузили крышу из хризотилцементного римского профиля... Гарик, вы не чувствуете себя Гаюлей Цезарем или театром Лавдин? Таких масштабов. Я же видел, вы мерили тогу и диадему. И ведь хризотилцементные трубы тоже проявили себя по-императорски мощно. За время проекта мы испытывали трубы на прочность несколько раз. Прыгали на них, роняли, били кувалдой и подвергали высоким температурам. Хризотил цемент не поддался на провокации и остался ровным и прочным. В надежности хризотил цемента уверены и эксперты. Самое главное преимущество этих труб то, что они не ржавеют. Они очень долговечны. Они используются для подводки горячего снабжения, теплоснабжения целых микрорайон и служит очень долго. Они будут стоять вечно, если случайно тяжелой техникой, экскаватором, трактором их не повредить. Это вот, наверное, одно из самых главных преимуществ. Во-вторых, они значительно дешевле, чем металлические трубы, такой же несущей э, конструкции, которые должны быть очень толстостенными. Однако навес все же может просесть, если почва под ним окажется чересчур рыхлой. Эксперты рекомендуют проверить это заранее и при необходимости зацементировать основание каждой опорной трубы. Для этого понадобится бурильная установка, пузырьковый уровень и раствор цемента. При помощи бура формируем лунку шире основания трубы глубиной не меньше полутора метров. Устанавливаем колонны, заливаем и ждем, пока цемент схватится. Ну что ж, Гарик, вот и все. Работы окончены, на участке тишь да гладь. Спасибо вам. Мне самому не верится, Константин. Спасибо вам и желаю вам творческих успехов. Рад знакомству. И я тоже. Но я еще прогуляюсь по участку. Ну что ж, объекты сданы, хозяин доволен. И, как видите, когда все сделано по уму, ничего и переделывать не нужно. И теперь интересно узнать, во сколько же обошелся наш масштабный проект. Для облицовки дома была использована хризотилцементная фасадная плитка. Она была установлена на металлическую подсистему с ветрозащитой. Стоимость материалов для дома составила 406 788 рублей. На крыше хозблока была возведена стропильная система из бруса и установлен римский профиль. Фасад хозблока также из хризотилцементных фасадных плиток на металлической подсистеме. Общая стоимость материалов – 94 185 рублей. Навес был построен при помощи хризотилцементных труб. На них была построена стропильная система и установлен римский профиль. Навес обошелся в 48 316 рублей. 
Итого 549 289 рублей. Ну теперь действительно все. Наш проект завершен. Делайте как мы, делайте лучше нас. С вами был Константин Факт и современное строительство. Мы всегда готовы поделиться с вами интересной и актуальной информацией.